నమస్తే నేను పూర్ణ వెల్కమ్ టు తెలుగు హోమ్ గార్డ్నర్ మీకు సింగపూర్లో మాల్ పైన కొన్ని మొక్కలు చూపించాను కదండి మెయిన్ ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఎన్నో రకాల మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఫ్రూటింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కనిపించేది బేసిల్ లీవ్స్ అనమాట చూడండి ఎంత హెల్దీగా ఉన్నాయో ప్లాంట్స్ ఆ లీవ్స్ మనకి ఎంతో యూజ్ అవుతాయి కోల్డ్ కాఫ్ కి మనకు మింట్ లోనే ఎన్నో ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయండి యాపిల్ మింట్ ఉంది చాక్లెట్ మిల్క్ మింట్ తులసి అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి చాలా యూజ్ అవుతాయి ఇవి కోల్డ్ కాఫ్ కి ఇక్కడ ఏ ప్లాంట్ తీసుకున్నా మనం ఏదో కింద గ్రౌండ్ లో పెట్టినట్టు పెంచారు వాళ్ళు ఇక్కడ ప్యాషన్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి ఎంత బాగుచ్చాయి చూడండి అలాగే వీళ్ళు లాంగ్ బీన్స్ పెట్టారు వింగ్డ్ బీన్స్ పెట్టారు తర్వాత వచ్చేసి పంప్కిన్స్ పెట్టారు ఎన్ని క్రీపర్స్ చాలా పెట్టారండి మనకి గ్రౌండ్ లో వేస్తే హెల్దీగా పెరుగుతాయి చూసారా అంత హెల్దీగా ఉన్నాయి ప్లాంట్స్ కూడా అక్కడ వాళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి గార్డెనింగ్ అంటే సో వాళ్ళు అన్ని ఏవేవో మొక్కలు పెట్టుకుంటారు ఆ మాల్ పైన మొత్తం ఏదో మనము పొలాలలో చూసినట్టు ఉంటుంది అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి చూసారా వింగ్డ్ బీన్స్ సో మా హస్బెండ్ తన్నానండి ఇట్లా డిఫరెంట్ కలెక్షన్ ఏమైనా ఉంటే సీడ్స్ దొరికితే ట్రై చేయండి కొనుక్కొని రమ్మని చెప్పాను నాకు యాపిల్ మింట్ ఒకటి చాక్లెట్ మింట్ చాలా నచ్చిందండి మనం ఇలా వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడే డిఫరెంట్ కలెక్షన్ తెచ్చుకోగలము సో నాకు చెప్పాను కదా అక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు సో అందుకనే నేను ఏం ట్రై చేయలేదు ఇప్పుడేమో డిఫరెంట్ కలెక్షన్ తెప్పించుకోవాలని ఉంది ఇక్కడ చూడండి స్వీట్ పొటాటో ఎంత హెల్దీగా ఉందో
ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదండి స్టివియా ప్లాంట్ అంటే షుగర్ ఫ్రీ ప్లాంట్ అనమాట దాని ఆకులు వచ్చేసి మనకి స్వీట్గా ఉంటాయి దాన్ని స్వీట్ లీఫ్ కూడా అంటారు సో మనకి దీని నుంచే షుగర్ సబ్స్టిట్యూట్ తయారు చేస్తారు సో ఈ ప్లాంట్ కోసం నేను ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేస్తున్నానండి హైదరాబాద్లో ఇన్ కేసు ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు చెప్పండి చాలా యూజ్ అనమాట ఈ ప్లాంట్ మనకి ఇంట్లో ఉంటే సో అందుకని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నా కానీ దొరకలేదు ఎక్కడ కొంచెం కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అన్నారు నాకు ఐడియా లేదు తీసుకుందామని ఉంది
ఒక్క మాల్ పైన ఈ విధంగా మడ్లు కట్టి అంటే దానికి షేడ్ నెట్ వేసి ఇలా పంటలు పండిస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పండిస్తారండి ఇవి స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కానీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి చాలా యూజ్ అవుతాయి ఫీల్డ్ ట్రిప్స్కి ఇక్కడికి తీసుకొస్తుంటారు ఈవెన్ మా బాబు కూడా సింగపూర్లో డిపిఎస్లో చదివేటప్పుడు ఇక్కడ ఫీల్డ్ ట్రిప్కి వచ్చేవాడు అప్పుడు వాళ్ళ టీచర్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు జనరల్గా పిల్లలకి అన్ని ప్లాన్స్ తెలీదు ఏం చూసి ఉండరు కదా సో ఇళ్లలో కూడా అందరికి ఏం అన్ని అవైలబుల్ ఉండవు సో ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ గురించి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏవి వెజిటేబుల్స్ జింజర్ కానీ పొటాటోస్ అవి అండర్ గ్రౌండ్ స్టమ్స్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కానివ్వండి లేదంటే స్పైసెస్ కానివ్వండి లేదా క్రీపర్స్ క్లైంబర్స్ అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ గురించి చెప్పేవాళ్ళు అదే విషయాలు మా బాబు ఇంటికి వచ్చి చెప్పేవాడు అండి యాక్చువల్గా ఆ వీడియో కూడా ఒకటి ఉంది సో అది ఎక్కడో ఉంది వెతికేసి మీకు ఎప్పుడైనా పెడతాను మా బాబు ఫైవ్ ఇయర్స్కి ముందు ఇది ఇక్కడ మాట్లాడి ఉంటాడు అనమాట చిన్నగా ఉంటాడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాడు వాడు అంటే పర్టికులర్గా ఏ వెజిటేబుల్లో ఏ విటమిన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ వీళ్ళు పండించిన వెజిటేబుల్స్ అన్ని కమర్షియల్ కాదు జస్ట్ అందరూ చూడడానికి అందుకని రాసి ఉంటుంది దాని మీద డు నాట్ ప్లగ్ అని అందరికీ అన్ని ప్లాంట్స్ గురించి తెలిసి ఉండదు కదా ఇక్కడికి వెళ్తే కొత్త కొత్త మొక్కలు కనిపిస్తాయండి అంటే వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు